kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin edellisestä videosta tiedätte, niin meille muutti kaksi kukkoa tuossa ihan muutama päivä sitten. Ja ne on ollut nytten tuossa meidän ulkotarhassa, tuolla siirreltävässä kesäkanhalassa niin sanotusti. Mutta meidän on tarkoitus tosiaan tänne navettaan tehdä kanala. Ja nyt on seurannut jonkin aikaa, niin muistaa sen meidän huussin tuunausvideon. Ja tietää sen, että tässä tilassa meillä on ollut huussi tähän asti. Ja nyt me on itse asiassa huussi pois. Ja vähän jo aloitettu tätä kanalaprojektia. Mutta voitaisiin käydä kurkkaamassa eilispäivää, että mitä Juha teki täällä. Meillä on tämä kanalan rakennusprojekti nyt alkanut ja lähtenyt kovasti vauhtiin. Niin kuin tarkkasilmäisimmät huomaa, niin tässä on ollut aikaisemmin puuseen, mutta mä päätin lähteä purkaa sitä. Ja tähän olisi tarkoitus nyt sitten rakentaa kanala. Täällä on tämmönen kalliopohja maa päällä. Mut mä oon sitä alkanut poistaa, kun mä en tiedä, mikä tää on, onko tää ollut joku hevosen pitopaikka joskus aikoinaan. Mut vähän olisi vielä purkamista tässä vanhan puuseen rungossa. Mulla oli hieno kanala. Ajateltiin uudelleen sijoittaa meidän puuseen tällä kertaa tuonne aittaan. Tänään sitten hommat jatkuu ja me jatketaan tämän lattian putsaamista. Me otetaan tämä vanhat moskat pois. Ja sitten olisi tarkoitus harjata nämä seinät ja katto, kaikki irtoroska pois. Sitten me ollaan ostettu sellaista sammutettua kalkkia, niin sekoitetaan se veteen ja levitellään seinille. Kaikennäköistä pientä tuunaamista. Koitetaan saada tää kanoille viihtyisäksi. Meidän olisi tarkoitus ehkä jossain vaiheessa tehdä tuossa lantaluukussa sellainen uloskäynti kanoille tuonne takapihalle ja sinne teki sellaisen aitauksen. Mutta meillä ei vielä ole materiaaleja siihen sovita vaiheessa. Mä luulen, että me vaan tukitaan toi väliaikaisesti ja annetaan kanojen tulkoilla tuolla etupihan puolella joko vapaasti tai sitten aina siirtää ne siihen aiottuun se kana tarhaa tai siihen. Nyt Juha tulee traktorin kanssa tuohon lantaluukulle ja saadaan sen kyyt niistä helposti heitettyä kaikki nämä moskat ja vietyy pois. Nyt täältä on poistettu enimmäkseen kaikki tämmönen ylimääräinen kostee maa-aines. Täällä on nyt tämmönen kalliopohja ja sit siinä on päällä vähän tätä maata. Mut me nyt jätetään sitä vähän sinne, kun tähän tulee kuivitus päälle, niin se ei haittaa varmaan, että siellä on vähän tuommoista hiekkaa alla. Ja sit mä ajattelin, että mä alan näitä seiniä harjaamaan. Nyt täällä on muuten kunnan hengityssuojaimetkin. Missä mm. harja? Tossa. Toinen puoli navettaa, tämä vähän isompi huone. Tämä on varmaan ollut joskus lehmillä käytössä. Mä vähän mun Instagramissa kyselin navetta tietäjiltä, että jos joku tietää, että siis miten niin tämä systeemi on toiminut, että kun tässä on tämmöinen joku ruokintajuttu, niin mikä, miten tämä on niin homma on mennyt. Niin tämä on siis ilmeisesti tosiaan ollut ruokinta tämmöinen teline tai automaatti. Eli tonne on laittu sitten niinku vesi tuosta päädystä, niin sitten tässä on tällaiset juomajutut, niin ne vesi sitten täyttyy niinku tuosta. Ja tässä on varmaan ollut jotkut puu tämmöiset. Hässäkät, koska tuossa on tuommoiset metallijutut, eli tässä on varmaan ollut joku semmoinen teline. Ja sitten tässä on ollut varmaan kolme lehmää tai kaksi lehmää ja ne on ollut näin. Ja tuolla on lantakoulu, pissat on valunut tuolta re seinästä reen ulos. Siinä on lantaluukku. 
Ja näin. Mutta tästä tulee luultavasti lambola tai mikäli eläintila, niin mä ajattelin, että tätäkin vähän siivota samalla. Kukkoja tossa jo aika sitten ja me ollaan edetty niille kavereita. Niin nyt me löydettiin pari kanaa ja sitten neljä tipua. Ja ne tiput on sen verran vielä pieni, että ne tulee vielä tänne sisälle. Mä otan tähän eteiseen tämmöisen vanhan kanhinkopin, niin ne saa muuttaa tähän. Mä otan tuonne vähän tuommoista kuiviketurvetta pohjalle. Täältä sinne vähän ruokaa ja vettä ja ehkä joku pieni pahvilaatikko, mihin ne voi mennä suojaa, jos ne haluaa. Täällä meillä uudet asukkaat on. Täällä on ne tiput ja sitten tuolla on yksi kana ja täällä on toinen. Ei! Sius! Siellä pikku tipu, se nasi silkkikanan tipuja. Moi. Ihan tuo on. Se on se jalka. Eikä pitkä kaulu. Me voidaan sitten myöhemmin pitää nyt tässä lattialle. Niin Siinä pitää olla niin. oma turvekka. Niin, niin on se turvetta siellä. Joo, sinä olet tähän. Mui joo. Eiku. Jos nää haluu sinne. Täytyy pitää laittaa niille ruokaa. Niillä on varmaan kova nälkä. Mä keitän nyt vauvatipuille vähän puuroa, tämmöstä kotiruokaa. Tässä on luomu kaurahiutaleita. Ja sitten mä keitän pari kananmunaa, koska niille voi antaa ihan tommoset keitettyä keltuaista. Siitä tykkää. Sitten vähän jotain pieniä siemeniä ja sen semmoista vähän kasviksia ja muuta. Tipulla vähän kesti tajuta ne ruokakupit. Mä olen lautaselle mutta kananmunaa ja sitten vähän puuroa ja siinä on vähän kaiken näköistä. Niin ne noukki vaan tuota turvetta eikä oikein niin mennyt tuonne lautasen kimppuun. Nyt ne tajus vihreä. Kova nälkä. Mutta joka hauska seurata tässä sisällä niiden touhuissa, niitä on helppo hoitaakin tässä, kun ne on tässä samassa tilassa. No ihan kaupat pyyä. Hmm. Hoidatko sinä niitä? Joo. <hys> Hassu tuommoinen mintu, joka tykkii. Vaimot tulloo. Kukat saa vaimot? Täällä. Jännää. Tipujen lisäksi me ostettiin siis pari kanaa. Toinen on silkkikana ja sitten toinen on sellainen Nick Brown merkkinen munia. Eli tämmöinen kiharakarvainen silkkikana. Hat syy ja paija. Aika hauskan näköinen. Se on pieni. Tää on sen naama ihan kalju. Aika jännä näin. Ei tee mitään. Se on tosi kiinni. Katsotaan mitä noin tykkää nää kukot. Tuliko vaimo? Yksi vaimo. Kohta tulee toinen. Älkää tapelko.
Tää on vähän isompi, isompi kaveri. Wow, se on tommonen. Hieno. Nää on kuulemma semmosia ylisosiaalisia. Tää naisella, kenet me ostettiin, niin hänellä oli tämmösiä ja sit sillä oli semmosia valkoisia, oliko se Lohman rotune vai mikähän se oli, niin sanoi, että nää on semmosia kesympiä. Vähän liiankin kesyi kuulemma. Tää on jo semmonen ihan niinku kanan näköinen. Ihan ystävä! Ihan ihan. Heti alkoi hän nukkua. Silkit on tuolla omassa. Niin. Yksi Kuk- yrittää. Kuukautta sillä, ei vitsi mitä näin. Se wow mitä naisia. <laughs> Uskaltaiskaan mennä juttelemaan. No kato, heti rupes syömään noi tytöt. Kukot ei oikein tiedä mitä ne tekis. <laughs> <laughs> Saa nähdä mitä tapahtuu. Tää aika rauhallinen meininki vielä toiseksi. Ja kannat ainakin näyttää viihtyvän. Mä laitoin aamulla tällaisen pressun tähän häkin päälle, kun näytti vähän siltä, että alkaa satamaan ihan hirveästi. Niin... Mä ajattelin, että se vähän suojaa lähinnä noita niiden turpeita ja sitten noita ruokia, että ne mehän myös Ei nyt näytä satavaa ihan vielä. Ehkä jos on. Tässä keksii vielä nimet noille kanoille. Sä aloitti tätä maalausta jo toisessa päivänä, vai milloin sä aloitit? Ei, ne voi toisessa päivänä. Mä en tiedä. Kytsi. <laughs> niin täällä on jo osa pinnoista maalattu ja ihan kyllä erinäköinen. Tämä on aika jännä maali, kun se on märkänä sellaista ruskeaa tai tuommoista beessiä. Ja sit se kuivuu, niin se on ihan valkoinen. Mutta vielä pitäisi noita reunoja ja sivilleen. Vähän siistiä jälkeä. Vähän siistiä tätä vielä, niin ei ole paljon enää hommaa vähän. Hmm. Kiva näköinen kanava tulee. Tulee, hieno. Vielä pitää orret laittaa ja pesäkopit tänne ja sellaista kaikkea kivaa tekemistä niille. Joo. Niin, maapohja meillä on tässä alla ja sitten meillä on turvetta tuossa päällä nyt laitettu. Kyllä, cool. vähän laitetaan lisää sitten vielä. Tässä on vähän ollut, kun noin ukot on ollut yötä täällä. Tämä on paras laittamaan. Tuohon. Tähän on vain tämmönen omanlainen. Pensseli, tämmönen niin harjatyylinen. Kastetaan tuolla ja sitten hangataan tällä tavalla. Nyt tulee kuva parhaan jälki. Sitten loppu akku. Loppu. Mä kävin just rantapökin, jotka hakee akun, kun se oli siellä mummon käytössä. Ei se kauan kestä. Ei kun latailemaan. Meidän pitää juomataukoa ladata akkuja. Sulla on hieno mekko. Tosi hieno. Tuleeko tästä kanojen kodista kiva? Ei joo, minä otan kiveä ja vähän tähän, että noi kannat voi, ei kun tiput voi tökkiä noita, noita, noita kiviä. Joo, oh. no, ne tarvii ki- kiviä paljon. Mm. Tänne pitää semmosia valtava, tämmösiä pyöreitä kiviä. Mm. Ja pitää tommosia tuvetta, tiput tarvii tommosia tuvetta siihen pesään. Joo, ja minun pitää laittaa sen koti, jos, jos minä ostaisin laittaa kivin. Niin. Ja minun pitää vaan olla opettaja, jos minä otan tuossa yhdessä tämmöisen valain kivin ja voi laittaa tuohon. Niinpä. Mutta tuossa on jotain. Kannan kakkoa. Valokaa siitä kanaa. <tos> Se on hyvä. Tässä oli tämmönen siis eläinten joku tämmönen vanha juottoastia. Niin mietittiin, että mitä me oikein tehdään sille, ettei kannat tipu sinne. Niin meillä on tämmöisiä koppeja. Me laitimme tämmönen koppi siihen päälle. Osaako ne laskea tuossa kiviä? Tuuuu, tonne. Ihan kun ne on piha tai vois kun ne on täällä. Jos minä hoidan.
heute? Ich finde, die weiß heute. Nein, das ist nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. No niin, nyt on tämä meidän talvikanala valmis. Tai no siinä mielessä talvikanala, että tämä tulee olla käytössä talvallakin, mutta onhan tämä nytkin käytössä. Mutta tästä puuttuu vielä sellainen aitaus tuosta ulkopuolelta. Eli mä otan kanaverkosta tehdä ihan semmoinen ulkoiluaitaus tuohon jossain vaiheessa. Mutta itse asiassa tänään kanat oli eka kertaa tuossa vapaana pihalla. Ja sekin meni ihan hyvin. Ää, ainakin nämä kanat viihtyi tosi hyvin tuossa pihalla, mutta nämä kukot ei jostain syystä oikein. Ne on vähän kömpelöitä. Mä en tiedä, se on ehkä vähän silkkikanoille. Ominaista, ettei ole ehkä niin hyvä hyppimään, niin ne ei jotenkin osannut hypätä tonne ulos. Ja sitten kun mä nostin Simon tonne ulos, niin se ei enää osannut hypätä takas. Ne on vähän hupsuja, mutta nämä kanat kyllä tykkäs ulkoa tossa. Ja ne ei lähtenyt jos menkään pitkälle, vaan ne pyörii ihan tossa lähellä ja tulisi tänne välillä tänne sisälle takas. Niin se meni ihan hyvin ja koiratkin suhtautui tosi hyvin. Niin mä luulen, että kanssa tullaan pitää niitä vapaana, mutta jatkossa on helpompi, että on se kunnon aitaus, missä on katto ja kaikki, että sitten pystyy pitämään vapaammin. Ja ei tarvi vahtia ja sitten noita petoeläimien varalta tietenkin, niin on tosi tärkeää, että on sitten semmoinen turvallinen ympäristö. Mutta joo, tästä kanavasta tuli tosi hieno. Tämä kalkkimaali teki ihmeitä ja nyt on kyllä tilaa kuopsutella täällä ja tää on tosi siistiä ja tää tuoksuu hyvälle. Ja nämä orret on tosi hienot, mitkä Juha teki ja samoin tää lauta, mitä pitkin tuonne pesäkoppiin pääsee. Ja meidän hybridihilma niin on tykännyt tästä uudesta pesäkopista, koska se on muninut tänne joka aamu yhden munen. Eli toimii. Mutta se on vissi ainoa, joka tykkää nukkua täällä. Että noin silkkikanat ja kukot, niin ne ei oikein tota, tykkää jotenkin kiipeillä. Mun mielestä aina kun mä oon käynyt katsoa täällä, ne on vaan tossa maassa. Me laitettiin myös nämä ruoka- ja juoma-automaatit tänne kattoon roikkumaan. Silloin kun me ostettiin nämä, niin me laitettiin nämä maahan. Niin varsinkin vesikuppi oli heti likainen. Niin kyllä ne kannattaa olla tälleen roikkumassa. Tällainen kanalantuunausprojekti tällä kertaa. Ja kommentoikaa alas mitä piditte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi!